ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സെൻറ്റ് ടു വെയർ ഹൗസ് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റും നോർമൽ ലോസും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം പറയണത് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ് എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈച്ച് പ്രോസസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്രാപ്പ് ആണ് സ്ക്രാപ്പ് പ്രോസസ് എയിൽ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ കെ ജിക്കും ബിയിൽ റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ കെ ജിക്കും എ ആൻഡ് ബിയിൽ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ കെ ജിക്കും സിയിൽ റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ കെ ജിക്കും സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പരുത്തറിയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന പെർസെൻറ്റേജുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വെയർ ഹൗസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ആ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടും കോസ്റ്റ് പെർ കെ ജി എഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന നോക്കാം പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ആദ്യം റോ മെറ്റീരിയൽസ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സോ അങ്ങനെ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ലോസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് വരുന്നത് എന്താണ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് അത് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻഡ് ടു വെയർ ഹൗസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് സ്ക്രാപ്പായി സ്ക്രാപ്പും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടും പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് നിന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി പോയി ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ബാക്കിയുണ്ട് ആ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വെയർ ഹൗസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഈ ടു ട്വൻറ്റി എത്ര റുപ്പീസിനാണ് പോക പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നോർമൽ ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി പ്രോസസ് ബി അപ്പോൾ ഇതേ ഈ സെൻറ്റ് ടു വെയർ ഹൗസിൻ്റെ അതേ അതേ വാല്യൂവിന് തന്നെയാണ് ഈ ബി അക്കൗണ്ട് ആ ബിയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ബിയിൽ എത്രയുണ്ട് നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡും വൺ ട്വൻറ്റി അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റീന് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ സെയിം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല മറിച്ച് നമുക്കിവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ എന്നറിയാം ബാക്കി രണ്ട് എമൗണ്ടും മൈനസ് ചെയ്താലും മതി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് തൗസൻഡും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെൻറ്റ് ടു വെയർ ഹൗസ് എന്നുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റും സ്ക്രാപ്പും മൈനസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വേണം കാണാൻ പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ അപ് നോർമൽ ലോസൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത്രേ അതിൽ ഉള്ളൂ അടുത്തത് പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിയിൽ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു വൺ ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ജനറൽ എക്സ്
total cost 79680 minus normal loss in the value 4000 by a normal units uh, the 704. So, we have 3, uh, 107.5. 352 into 107.5 multiply total 350 units in 37,840 in the amount. In C lake transfer per unit price 107.5 kg. So, this 800 in 350 minus 80 minus 16 is 352 in 352 into 107.5 kg. 37,840 so, on the side, we So, we will process B account. If we have total unit, we will have to pay for the total unit. We will have to pay for the total unit. We will have to pay for the total unit. We will have to pay the total unit. Abnormal loss and gain devaluation. We will have to pay for the value. We will have to pay for the total So, that is the process B account. Process C account. Process B account is 352, 37,840. In the loss of weight, 1700 units in the 2%. That is 34. Sale of scrap, 1700 10%. That is rupees 10 per kg. So, 170 units, 1700. This is the same thing. 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 This is the uh, 100% send it to warehouse. You can buy it. 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 minus units buy it. You buy it. You can buy it. You Unit 1496 in the value. Uh, so 1496 into 63.93 in the value. So 46645 in the So that is 9740 in the Baki ver Baki ver another complete warehouse look at upon because other finished goods on end of the world. Clear? Aru the matre deliver anulu. So process C account the order. In the next type of problem in the varina the part sale and part transfer to next process. Uru output in the Uru part sale game, Uru part the matra might rather than complete at the next process like a transfer in the idea content. In the angle, the part sale and part transfer very angle. In any other example, we have a product passes through three processes XYZ. Two by three of the output of process X and one by two of process output of process Y are transferred. Then, X in the Y in the U, X in the two by three, Y in the one by two, add the process like to transfer in the Balance is sold. Entire output of process set we will sell. Finish goods are not entire sell. Following particulars are not. Raw materials are used in 1000 kg, 1 lakh wages, weight lost percentage. Sale price at 50 per kg and scrap in the kg. Sale price per kg of finished goods price. Management expenses and selling expenses. We have a statement of profit to process account. We have an extra carry on the statement of profit. That's why we calculate the calculation.
അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം സോ ആദ്യത്തത് പ്രോസസ് എക്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് തൗസൻഡ് കെ ജി വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് വേജസ് നയൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലോസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അതൊക്കെ അതിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പും പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർ കെ ജി പ്രൈസിന് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി പെർ കെ ജി ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി സെയിൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയണത് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പായിട്ടും ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി പോയി അത് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ആ ഹൺഡ്രഡ് പോയപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ആ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് എക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ടു ബൈ തേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ തേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസിന് ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം സോ സെയിൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിൽ പ്രൈസ് പെർ കെ ജി ഓഫ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് എക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഇനി പ്രോസസ് വൈ ഐ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കി അപ്പം ഇനി ആ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ മാത്രമേ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ എത്ര പ്രൈസിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നോസ് ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് റുപ്പീസ് ടു ടെൻ കെ ജി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ബാക്കി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു റുപ്പീസ് ടു ടെൻ വരുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അതായത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്കും നയൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പോയാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അതവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അത് ലാഭമാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് എക്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രോസസ്സ് വൈ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോസസ്സ് വൈ അക്കൗണ്ടിൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് എക്സിലേക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നുണ്ട് വേജസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ലോസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് സെഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി കെ ജി ആണ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൽ അപ്പോൾ തേർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി സെയിൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീൻ്റെ പോകണം നയൻറ്റി പോകണം സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് ടെൻ വരും അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് സെയിൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ടു തൗസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അത് എത്ര റുപ്പീസിന് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഇനി ബാക്കി സെറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫൈവ് ടെൻ ഉണ്ട് ബാക്കി ഹാഫ് അത് എത്ര റുപ്പീസിനാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വരും മൈനസ് നോർമൽ ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് ത്രീ ട്വൻറ്റി അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ടു ഫൈവ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടു
നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് വൈൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വേജസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ലോസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി വൺ സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഫിഫ്റ്റി വൺ റുപ്പീസിന് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മുഴുക്കൻ സെയിൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യണത് പകുതി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം ഫുൾ ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ അത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ റിമൈനിങ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും സോ അവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ടു തൗ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതാണ് പ്രോസസ്സ് എഡ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വൈയും ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഒരു പോർഷൻ സെയിലും ഒരു പോർഷൻ അടുത്തതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അവസ്ഥയില്ല മറിച്ച് എല്ലാം സെയിലാണ് ചെയ്തത് എന്നൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണം കാരണം എക്സിലൊരു പ്രോഫിറ്റ് വൈയിലൊരു പ്രോഫിറ്റ് സെഡിലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എക്സിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് വൈയിൽ ട്വൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇസഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ എടുത്തു ആ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രോഫിറ്റുകൾ സെപ്പറേറ്റ് വന്നു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഓരോ പോർഷനും മറ്റ് ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എല്ലാം എക്സ് നിന്ന് വൈലിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വൈ നിന്ന് സെഡിലേക്ക് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫറാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പാർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെല്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് ഈ ഓരോന്നിലും വന്നിട്ടുള്ളത് സോ പാർട്ട് സെയിലും പാർട്ട് ട്രാൻസ്ഫറും വരുന്നിടത്ത് പ്രോഫിറ്റും വരും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഒരു മോഡൽ സോ ദാറ്റ്സ് ഓവർ